অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড পিএসপি টিউটোরিয়ালে সবাইকে স্বাগত আজকে হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড পিএসপি টিউটোরিয়ালের প্রথম পর্ব আজকের পর্বে আমরা দেখব হচ্ছে ক্লাস তারপর হচ্ছে মেথড তারপর হচ্ছে প্রপার্টিস কিভাবে লিখতে হয় আর হচ্ছে দেখব হচ্ছে অবজেক্ট তো সবকিছু দেখার জন্য ফার্স্ট হচ্ছে আমাদের একটা ফাইল ক্রিয়েট করে নিতে হবে তবে একটা ফাইল ক্রিয়েট করে নিচ্ছি যেটা নাম দিচ্ছি হচ্ছে মাই ক্লাস ডট পিএসপি ফার্স্ট হচ্ছে আমরা পিএসপি ট্যাগ নিচ্ছি তারপর হচ্ছে নিচে হচ্ছে আমাদের ক্লাস লিখতে হবে তো ক্লাস লেখার যে নিয়ম সেটা হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে একটা কিওয়ার্ড আছে কিওয়ার্ডের নাম হচ্ছে ক্লাস তারপর হচ্ছে ক্লাস নেম তো ক্লাসের যে নেমটা আছে সেটা হচ্ছে ক্যাপিটালাইজ ইউজ করা হয় এটা হচ্ছে সবচেয়ে স্ট্যান্ডার্ড ওয়ে আমি ব্যাড বা কোনটা লিখে কাজ করবেন এগুলো দেখাচ্ছি আমি সরাসরি স্ট্যান্ডার্ড ওয়ে যেগুলো এগুলোই দেখাচ্ছি এখানে তো স্ট্যান্ডার্ড ওয়ে হচ্ছে মাই ক্লাস অর্থাৎ ক্যাপিটাল ওয়াইজ ক্যাপিটালাইজ যেটা সেটা সেভাবে লিখতে হবে ক্লাস নেম তারপর এখানে লেখার পর ফার্স্ট আমরা যদি এখানে কোনো প্রপার্টিজ নেই এক্সাম্পল আমি একটা নাম্বার নিচ্ছি নাম্বার ইকুয়াল টু হচ্ছে টেন তো সেক্ষেত্রে এখানে ভেরিয়েবল আমরা যদি ওই ডলার সেন্ট দিয়ে নিয়েছি তারপর এটা একটা অ্যারোর দেখাবে অ্যারোর দেখা দেখাবে কারণ হচ্ছে এখানে এর আগে আমরা কোনো অ্যাক্সেস মডিফাইয়ার ইউজ করিনি তো আমরা যদি একটা অ্যাক্সেস মডিফায়ার ইউজ করি লাইক পাবলিক অ্যাক্সেস মডিফায়ার পাবলিক প্রাইভেট প্রোটেক্টর আছে তো আমরা এগুলো কেন ইউজ করা হয় এগুলো সামনে আস্তে আস্তে বুঝতে পারবো তারপর তো হচ্ছে পাবলিক ইউজ করলাম তো সামনে হচ্ছে আমি টিউটোরিয়াল দিব যে তিনটা জিনিস আলাদা আলাদাভাবে কেন ইউজ করা হয় তো এখন যদি আপাতত জাস্ট এখানে পাবলিক ইউজ করে আমরা যদি ওখানে একটা প্রপার্টিজ এখানে নিলাম আমরা যদি এটাকে প্রিন্ট করতে চাই এখানে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে একটা অবজেক্ট ডিক্লেয়ার করতে হবে তো সেটা আমরা করতে পারি হচ্ছে সিম্পল একটা ভেরিয়েবল যদি নেই তারপর যদি লিখি যে নিউ তারপর হচ্ছে ক্লাস নেম এখানে নিউ যে কিওয়ার্ডটা আছে এটা দিলেই এটার পরে যদি ক্লাস নেম দিই তাহলে এই ক্লাসের অবজেক্ট এখানে ক্রিয়েট হয়ে গেল এখন যদি আমরা চাই যে প্রিন্ট করতে নাম্বারটাকে তাহলে আমাদের জাস্ট এখানে যেটা করতে হবে এটা হচ্ছে একো লেখে অবজেক্ট তারপর হচ্ছে দিতে হবে হচ্ছে ভেরিয়েবল নেম অর্থাৎ এই ক্লাসের যে ভেরিয়েবলটা আছে সেটাকে আমরা এখানে প্রিন্ট করলাম এখন আউটপুটটা যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে দশ দেখতে পাচ্ছি তার মানে হচ্ছে আমরা এটা প্রিন্ট করতে পারলাম তারপরে যে কাজ সেটা হচ্ছে আমি জাস্ট এখানে নিচে একটা ফাংশন নিচ্ছি ফাংশন মানে হচ্ছে ক্লাসের মধ্যে যদি আমরা কোনো ফাংশন নেই তাহলে সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে মেথড তো আমি লিখছি হচ্ছে পাবলিক অ্যাক্সেস মডিফায়ার তারপর লিখছে হচ্ছে মেথড নেম তো একজাম্পল আমি মেথড নেম দিচ্ছি হচ্ছে অ্যাড মেথড নেম হচ্ছে স্মল লেটারের লেখা সবচেয়ে বেটার আর স্মল লেটারের পরে যদি আমাদের যদি এরকম থাকে অ্যাড নাম্বার তাহলে সেক্ষেত্রে অ্যান্ডটা বড় হর অফার এভাবে তো আমরা জাস্ট অ্যাড লিখলাম এখানে অ্যাড লিখার পর তারপরে যে কাজ সেটা হচ্ছে সেকেন্ড ব্যাগের দিয়ে শুরু সেকেন্ড ব্যাগের শেষ তারপর এখানে হচ্ছে লিখতে হবে হচ্ছে কিওয়ার্ড ফাংশন আর এখানে যদি আমরা রিটার্ন করে দিই জাস্ট একটা যোগ করে দেখাচ্ছি এখানে আমি তো রিটার্ন জাস্ট এখানে যদি লিখি যে দশ যোগ হচ্ছে সেভেন্টি এইট তারপর আমরা যদি এটাকে প্রিন্ট করতে চাই অর্থাৎ এই যে ফাংশনটা আছে অর্থাৎ মেথড যেটা আছে সেই মেথডটাকে যদি আমরা কল করতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমি জাস্ট এখানে নিচে আমি জাস্ট লিখছি হচ্ছে একো তারপর হচ্ছে অবজেক্ট নেম তারপর অ্যারোসাইন তারপর আমাদেরকে লিখতে হবে হচ্ছে অ্যাড এখানে পার্থক্যটা হচ্ছে প্রপার্টিজার এটার মধ্যে জাস্ট এখানে মেথড নেমটা লিখে ফার্স ব্যাকের দিয়ে শুরু ফার্স ব্যাকের শেষ যেটা এটা দিতে হবে এখানে তো এটাকে কমেন্ট করে রাখি সেভ করে আমরা যদি আউটপুট দেখি এখন তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এইটি দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ এটা যোগ করলে যে রেজাল্ট আছে সেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখন আরেকটু সামনের দিকে আগাই সেটা হচ্ছে আমরা অ্যাডের পরে এখানে আমরা প্যারামিটার ইউজ করব প্যারামিটার আমি যদি এখানে লিখি যে নাম্বার টু মানে একটু একটা নাম্বার দিব তো আমি এই নাম্বার টুটাকে এখানে কপি করে এখানে প্যাস্ট করে দিলাম তো এখন যে নাম্বার টুটা আমরা এখানে যেটা লিখলাম এখন যেহেতু আমাদেরকে নাম্বার এখানে দিতে হবে তো প্যারামিটার যেহেতু আমি এখানে একটা পাস করেছি নাম্বার টু এটাকে আমরা আমাকে ভ্যালু এখানে অ্যাসাইন করে দিতে হবে তো আমি যদি সেভ করে আমি যদি এখানে রিলোড করি তাহলে এখানে মিসিং আর্গুমেন্ট দেখাচ্ছে তো এর পিছনে কারণ হচ্ছে আমাদেরকে অবশ্যই এখানে যে প্যারামিটার আমরা দিয়েছি সেটার জন্য ভ্যালু পাস করতে হবে তো আমরা এখানে যদি লিখি যে সিক্সটি তাহলে সিক্সটি প্লাস টেন অর্থাৎ হচ্ছে সেভেন্টি আমাদেরকে আউটপুট দেখাবে তো সেভেন্টি আমাদের আউটপুট দেখাচ্ছে তারপরে যে কাজ সেটা হচ্ছে আমরা যদি চাই যে এই নাম্বারটাকে ইউজ করবো এখানে তো সেক্ষেত্রে আমি যেটা করতে পারি আমি জাস্ট এখানে এসে দুটো ভাবে এখানে ইজিলি লিখতে পারি
তাহলে আমাদেরকে যেটা দেখাচ্ছে 70 70 মানে হচ্ছে কি নাম্বার 2 মানে হচ্ছে 60 আর এখানে হচ্ছে 10 এখন যদি এটাকে চেঞ্জ করে 40 দেই তাহলে সে ক্ষেত্রে আমাদেরকে আউটপুট যেটা দেখাবে সেটা হচ্ছে 100 তার মানে হচ্ছে আমরা যদি কোন একটা ক্লাসের কোন একটা প্রপার্টিকে যদি আমরা কোন একটা মেথডের মধ্যে ইউজ করতে চাই তাহলে সেটাকে দিস দিয়ে লিখতে হবে অর্থাৎ দিস দিয়ে তারপর হচ্ছে নাম্বারটা দিতে হবে যেমন ভেরিয়েবলটাকে যদি আমি এখানে উপরে নিতে চাই एग्जांपल যেমন এখানে আমি লিখছি হচ্ছে একটা ভেরিয়েবল নাম ইকুয়াল তাহলে যদি ভেরিয়েবলটাকে এখানে নিতে চাই তাহলে আমাদেরকে জাস্ট এভাবে লিখতে হবে নাম্বার অর্থাৎ দিস দিয়ে এই ভেরিয়েবল যেটা আমাদের প্রপার্টি আছে সেই প্রপার্টির নাম তো এটা ছিল হচ্ছে কিভাবে আমরা প্যারামিটার এখানে দিলাম সেই প্যারামিটার এখানে হচ্ছে ভেরু পাঠালাম আর এখানে হচ্ছে যদি দুটো প্যারামিটার নিতে চাই এখন যদি আমরা চাই যে আরেকটা নাম্বার আমরা অ্যাড করব আমি এটা রিমুভ করে দেই আমরা যদি এখানে চাই যে নাম্বার হচ্ছে 3 আরেকটা নিয়ে আসব তো আমি যে ডলার সাইন নাম্বার 3 তো নাম্বার 3 যেটা আছে সেটাকে যদি আমরা এখানে অ্যাড করতে চাই তাহলে জাস্ট কমা দিয়ে আমাদেরকে পেস্ট করে দিতে হবে তো নাম্বার 3 सेम ভাবে এখানে যদি আমরা ভ্যালু পাস যেটা করব সেটা হচ্ছে এখানে জাস্ট কমা দিয়ে 40 দিয়ে যদি 40 যদি দিয়ে দেই তাহলে আমাকে দেখানোর কথা 100 140 আমরা দেখি আউটপুট আমাদের কি দেখায় 140 দেখাচ্ছে তো এইভাবে করে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে মাল্টিপল ভ্যালু এইভাবে করে পাস করতে পারি আর এমন যদি হয় যে একটা ভেরিয়েবল আমি দিব না যেমন আমি 40 এটা আমি দিব না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি এখানে নাল অ্যাসাইন করে দিতে পারি আমি যদি এখানে বলে দেই যে নাল ইকুয়াল যদি নাল বলে দেই এখানে তাহলে সেই ক্ষেত্রে যেটা হবে ইকুয়াল নাল তো সেই ক্ষেত্রে যেটা হবে এটা যেহেতু নাল অ্যাসাইন করে দিয়েছি আমি এখানে ফাংশনের মধ্যে তো আমি যদি 40 না দেই অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে হচ্ছে 60 প্লাস 40 আর নাম্বার 3 ভেরিয়েবলটা নাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাকে আউটপুট যদি যেটা দেখাবে সেটা হচ্ছে 100 এখন যদি আমরা কমা দিয়ে দেই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের আউটপুট দেখাবে 120 যেটা দেখাচ্ছে তার মানে হচ্ছে এটা দিলে হচ্ছে ডিফল্ট আমরা নাল সেট করে দিলাম এখানে তো ডিফল্ট কিভাবে প্যারামিটারে সেট করতে হয় সেটা আমরা আমরা এখানে পেয়ে গেলাম আমরা যদি এখানে চাই যে ডিফল্ট 10 সেট করে দিতে এখানে যদি আমরা কিছু না দেই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাকে আউটপুট দেখাবে হচ্ছে 110 তার মানে সে ডিফল্ট আমি যেটা সেট করলাম সেটা আমাকে যোগ করে দেখালো তো নাল সেট করা মানে হচ্ছে ডিফল্ট নাল হিসেবে সেট করে দিলাম তো আমি নাল রাখলাম এখানে যদি চেঞ্জ করে দেই তখন এটা ওয়াইজ হচ্ছে আমাকে আউটপুটটা দেখাবে 120 আর হচ্ছে 40 160 তো এটা ছিল আজকে টিউটোরিয়াল আজকে টিউটোরিয়াল আমরা দেখলাম যে কিভাবে ক্লাস লিখতে হয় কিভাবে প্রপার্টিজ লিখতে হয় ক্লাসের মধ্যে কিভাবে মেথড লিখতে হয় মেথডের মধ্যে কিভাবে প্যারামিটার নিতে হয় কিভাবে ডিফল্ট ভ্যালু সেট করতে হয় কি করে হচ্ছে অবজেক্ট ডিক্লেয়ার করতে হয় কিভাবে হচ্ছে মেথড কল করতে হয় তো এগুলো এটাই ছিল আজকে টিউটোরিয়াল বেসিক সামনে টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ আছে আল্লাহ হাফেজ